ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബില്ലേക്കണം കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കും നമ്മളൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈത്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്ക പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊക്ക പൗഡർ അധികമാവണ്ട നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു കൈപ്പരസം ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പുമാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിന് കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ അരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനിത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ വെള്ളയും മഞ്ഞ ഒരുമിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബോൾ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് മഞ്ഞ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് ചേർക്കുക നമ്മുടെ മുട്ട ഏകദേശം പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു കാ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയില് ചേർത്തതിന് ശേഷം വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്പം അല്പമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടരുത് അതുപോലെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം ഇളക്കുക പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിത് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സോസ് പാനിലാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുക ഞാനിതിന് മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളച്ചെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ട് എനിക്കിത് വേവാനായിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്
ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിപോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ക്രീമി ബീറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ആ ബൗളും വിസ്ക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ നന്നായി തണുപ്പിച്ച ബൗളും വിസ്ക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ക്രീമി ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് മുഴുവൻ സ്പീഡിലോട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീമ് നന്നായിട്ട് തിക്കാവോളം ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബോളിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ബോള് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ക്രീമ് നന്നായിട്ട് തിക്കാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിസ്കിന് അതിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂവിങ്ങിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രീമ് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ക്രീമ് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രീം സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ് മുതൽ ഈ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാം അതിൽ നിന്ന് തീരെ അടർന്ന് വീഴുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ലെയർ എടുത്ത് വെക്കാം നേരത്തെ ചൂടാറ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്കിന് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിതിലുള്ള ചെറിയും കൂടി കൂട്ടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഐസിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബേസിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം കേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കി കളിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്രീം തേച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറീസോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ചെറിയ ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും അതുപോലെ വെക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പാക്കുക ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി കേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീമോട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നാവും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പാച്ചിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ഐസിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഈസി ആവും ഈ ഐസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുണി എപ്പോഴും കരുതിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബേസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് മാറ്റണം കേട്ടോ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കളറിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതാണ് പിന്നെ നടുവിലുള്ളത് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറീൻ്റെ എസെൻസ് ഒഴിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേഴ്സും ഒരു ചെറിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇമാജിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്